ஹலோ வா வணக்கம் வாங்க இன்றைக்கி என்ன ரெசிபின்னு நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருளை சொல்கிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நான் பண்ண போகிறது கொண்டைக்கல்லை போண்டா இந்த கொண்டைக்கல்லைக்கு போண்டாவுக்கு தேவையான பொருளை இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம் இதுக்கு வந்து ப்ரெட்டு ஸ்லைஸு ப்ரெட்டை வச்சு தான் நான் பண்ண போகிறேன் ப்ரெட்டு பத்து ஸ்லைஸ் எடுத்துக்கோங்க ஒரு கப் கொண்டைக்கல்லை எடுத்து இதே மாதிரி வேக வச்சு பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது பொடி வேக வச்சு பொடி பொடி பண்ண கொண்டைக்கல்லை ஒரு கப் வெங்காயம் அதுக்கு பெயிண்டிங் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு உருளைக்கிழங்க வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் அரைக்கிறதுக்கு வந்து முந்திரி கருவேப்பிள்ளை இஞ்சி பூண்டு உப்பு சில்லி பவுடர் சேர்த்துருக்கேன் இது அரைச்ச விழுது தான் பூண்டு உப்பு இஞ்சி சில்லி பவுடர் கருவேப்பிள்ளை அரைச்ச விழுது வந்து வெங்காயம் போட்டுக்கிட்டேன் கொஞ்சம் அரைச்ச விழுது இது வரைக்கும் இதை போட்டு தான் நம்ம காரத்துக்கு இந்த விழுது இதில் பொடி பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல கொண்டைக்கல்ல அதில் போட்டு நம்ம பசைய போகிறோம் இந்த கடாயில் இருக்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு ஒரு ஸ்லைஸ் ப்ரெட் எடுத்து அதை பொடி பண்ணி இதில் போட்டிருக்கேன் அது பெயிண்டிங் கொடுக்கறதுக்கு நல்லா கிரிப்பாக இருக்கும் நல்லா முறுமுறுன்னு இருக்கும் அதோட கொஞ்சம் ஒன்று கருவேப்பிள்ளையும் கொஞ்சம் கொத்தமல்லியும் சேர்த்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம வந்து வெங்காயத்தெல்லாம் வதக்கி இதில் போட போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் ஏற்கனவே வெங்காய அது ஒரு வதக்க வதக்கணும் அந்த விழுதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு வெங்காயத்தை போடுவோம் இப்போ எண்ணெய் இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் வச்சேன் இப்போ அந்த இடத்துல வந்து எண்ணெய் காஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு நம்மளுக்கு தயாராக இருக்கு எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு நம்ம வந்து ரெடி பண்ணோடனே உடனே போட்டுடலாம் இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெயை ஊற்றிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு ஊற்றி காஞ்சோன்னா வெங்காயத்தை போட்டு ஒரு வதக்க வதக்கியிருக்கேன் இப்போ இந்த வெங்காயம் வதங்கினோடனே இந்த வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் வந்து உப்பு சேர்த்துக்குவோம் இப்போ சீக்கிரம் வதங்கிடும் சுமல் போகிறதுக்காக தான் நான் வந்து இதை ஒரு வதக்க வதக்கி அரைச்ச விழுது இருக்கு இல்லைங்களா அந்த விழுதையும் இதில் போட்டு வதக்கி கடைசியாக இந்த கொண்டைக்கல்லை இருக்கு இல்லையா அதையும் போட்டு வதக்கி அந்த ப்ரெட்டு தூளில் போட போகிறோம் போட்டு பசங்கிட்டு ப்ரெட்டுக்குள்ளே வச்சு ஸ்டப் பண்ணி போட போகிறோம் இப்போ வெங்காயம் ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த விழுது இருக்குது பாருங்க எல்லாம் அரைச்ச விழுது பூண்டு வெங்காயம் இஞ்சி உப்பு சில்லி பவுடர் முந்திரி அரைச்ச விழுது இது இது சேர்க்கப்படும் உங்கள் விருப்பந்தான் நீங்கள் எப்படி வேணுமோ உங்களுக்கு உங்களுக்கு கேட்டோ போட்டுக்கலாம் காரம்லாம் காரம் உப்பு வெங்காயம் இது கூட சேர்த்து இப்போ நல்லா இது வதங்கட்டும் அதுக்குள்ளே அந்த உருளைக்கிழங்க இதில் போட்டுக்கலாம் நல்லா இது மாவு உருளைக்கிழங்கு ஒரே விசிலில் வெந்துடும் நீங்கள் இதுமாரி பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் நல்லா அதை உதிச்சு விட்டு அதில் போட்டிங்கன்னா எழுது போடுறேன்னு நான் வந்து அந்த புரியாமல் நல்லா போண்டா நல்லா வரும் அதுக்காக தான் இப்போ உருளைக்கிழங்கு இதில் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் நல்லா வதங்கி வருது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கினோன்னா நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுக்கிற கொண்டைக்கல்லையே இதில் சேர்த்துடலாம் அந்த பூண்டு வெங்காயம் இஞ்சி இதோட ராசிமல் கொஞ்சம் போனால் நல்லாயிருக்கும் அதனால தான் இது போட்டு நல்லா நான் வதக்குறேன் நீங்கள் எவ்வளோ இப்போ நான் வந்து ஒரு பத்து சிலைஸுக்கு தான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு நீங்கள் அதிகமாக செய்யணும்னா நீங்கள் எல்லாம் பொருளுங்களை கூட்டிக்கிட்டே போகணும் திருப்பியும் சொல்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி ஒரு ஸ்பூன் பூண்டு மூணு மூணு நாலு போட்டுக்கலாம் முந்திரி கருவேப்பிள்ளை கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் ஒரு வெங்காயத்தை போட்டு அரைச்ச விழுது நீங்கள் நிறைய செய்யணும்னா அதிகமாக கூட்டிக்கலாம் ஓரளவுக்கு வதங்கிருக்கு நம்ம கொண்டைகள் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதை சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா உதிரி உதிரியாக வந்திருக்கு நல
மிக்சியில் போட்டு நல்லா அடிச்சுட்டிங்கன்னா இதே மாதிரி கிடைக்கும் உங்களுக்கு இதை அப்படியே இதில் சேர்த்து காண்டிப்பாக ப்ரெட்டு ஒன் ஒரே ஸ்லைஸ் எடுத்து நீங்கள் இப்போ தூள் பண்ணி போட்டுக்கோங்க இது வழிஞ்சு கொஞ்சம் நேரம் ஆரட்டும் ஆற விட்டு நம்ம அடுத்தது அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகலாம் நான் வந்து ப்ரெட்டெல்லாம் ஓரத்தெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு தண்ணி தொட்டு அதை வந்து மணக்கட்டையில் வச்சு அப்போல்லாம் அந்த இது இப்போ சப்பாத்தி தேய்க்கிறாப்பெலாம் தேய்ச்சி வச்சுருக்கேன் அதுக்குள்ளே தான் நம்ம வச்சு இப்போ சொக் பண்ண போகிறோம் அந்த ப்ரெட்டு தான் இது ஓரத்தை கட் பண்ணிக்கணும் ஓரத்தை கட் பண்ணி தண்ணி தெளிச்சுட்டு இதேமாரி சப்பாத்தி போடுற மாதிரி போட்டு போட்டு வச்சுக்கணும் ஒரு ஒரு சிலீஸாக இங்கே பாருங்கள் இதேமாரி வரும் இதுக்குள்ளே நீங்கள் ஸ்டப் பண்ணிக்கணும் ஸ்டப் பண்ணி உருண்டி நல்லா பிரியாமல் எண்ணெயில் போட்டு எடுக்கணும் உருளைக்கிழங்கு பொரியல் கூட போட்டு செய்யலாம் செம்மையா இருக்கும் சப்பாத்திக்குள்ளே வச்சு கூட இந்த இதை ஸ்டப்பிங் நீங்கள் போட்டு பண்ணி உருட்டி பசங்களுக்கு லஞ்சு பாக்ஸ் வச்சு கொடுக்கலாம் இதோடு இது நதிஞ்சாச்சு இதோட வேலை முடிஞ்சுது இது ஆரட்டும் ஆறுனாலும் நம்ம பிரெட்டில் ஸ்டப் பண்ணி போடுறத நான் காட்டுறேன் அடுப்பு ஆஃப் இப்போ பாருங்கள் சூப்பராக நல்லா ஆரிய வதங்கிடுச்சு நான் வந்து இந்த ப்ரெட்டு தூள் பண்ணி வச்சுருக்கேன்ல அதில் போடுறேன் இந்த ஸ்டப்பிங்கை இந்த ஸ்டப்பிங் இதில் போட்டாச்சு இப்போ நம்ம இது நல்லா கலந்துட்டு இப்போ பாருங்கள் இதெல்லாம் வீட்டில் இருக்கிற பொருள் தாங்க நம்ம இஷ்டம்தான் போட்டமாக எடுத்தோமா ஒரு சண்டையில் எல்லோரையும் உட்கார வச்சோமா செஞ்சு கொடுத்தோமா நல்லா சாப்பிட்டாங்களா நம்மளை பாராட்டினாங்களா செம்மையாக இருக்குங்க நான் பிரெட்டு தூளில் போட்டு இப்போ கலந்துட்டேங்க இப்போ நம்ம ஸ்டப் பண்ணுவோங்க ம் ஆமாம் இப்போ நான் வந்து மறைச்சிக்கு கடலெண்ணெய் தான் போட்டிருக்கேன் இது செய்கிறேன் கடையில் போய் சாப்பிட வேண்டாம் வீட்லேயே செய்யலாம் ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒன்று ஒன்று செய்ய இந்த ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் கடையில் வாங்கவே வேணாம் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு நம்ம ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியாக செஞ்சு கொடுத்துடலாம் வயிறும் அப்செட் ஆகாத இருக்கும் இப்போ கலந்து ரெடியாக இருக்குங்க நம்மளோட கலவை கொண்டக்கடலை கலவை இப்போ ப்ரெட்டில் ஸ்டப் பண்ணணும் நான் பிரெட்டில் இதை உருண்டையை வச்சு ஸ்டப் பண்ண போகிறேன் பார்த்துக்கோங்க நல்லா எவ்வளோ பெரிய உருண்டை எடுத்துங்க சின்னதாக போனாலும் சின்னதாக எடுத்துக்கலாம் உங்கள் விருப்பம் இதை நல்லா இப்படி வச்சு ஸ்டப் பண்ணிவிட்டு பிரெட்டை வச்சு நீங்கள் நல்லா அப்பளை கொழி வச்சு அழகாக பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து பிராண்டிங் இதில் பிராண்டிங் கொடுத்து நல்லா பிராண்ட் ஆகும் இது மேலே ஒன்றை வச்சு இப்படி மூடிடுங்க நல்லா பக்கம் தண்ணி கட்டு இப்படி பண்ணிட்டிங்கன்னா சூப்பரான பூண்டாக வந்துடும் இந்த மாதிரி பண்ணிடணும் நீங்கள் நல்லா அமுக்கி விட்டுருங்க மேலே ஒரு சிலைஸ் கீழே ஒரு சிலைஸ் வச்சு மேலே வந்து கலவையை வச்சு இதே மாதிரி வச்சு நல்லா அமைக்கிடுங்க அமைக்கிட்டு வெளில வராத அளவுக்கு நல்லா அழுத்தி உருண்டும் நல்லா ஸ்டப் பண்ணி இதே மாதிரி ஒரு இலை வச்சுருங்க இல்லைனா பிளாஸ்டிக் பால் கவரை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி பண்ணிட்டிங்கன்னா பார்த்துக்கோங்க இதே மாதிரி நீங்கள் காய்கறி கலவையில் கூட பண்ணிக்கலாம் கொண்டக்கடல காய்கறி கலவை என்னென்ன உங்களுக்கு பிடிச்சமான காய்கறியோ உள்ளே ஸ்டப் பண்ணி போட்டு அழகாக சூப்பரான ஒரு போண்டாவை போட்டு ஈவினிங் டைமில் ஆஃபீஸ்லேருந்து வர்றவங்களுக்குலாம் கொடுத்து அசத்துங்க கூட மட்டும் கடையில் வாங்காத அளவுக்கு பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் வந்து இது கொஞ்சம் தண்ணி தொட்டுக்கோங்க தண்ணி தொட்டுக்குன்னு கூட நல்லா ஒட்டிக்கும் இப்போ நம்ம போண்டா ரெடி எண்ணெயில் போட போகிறோம் இப்போ நம்ம எண்ணெயில் போட்டுடலாம் நல்லா சேவ் பண்ணி அழகாக எடுத்து தண்ணி தொட்டு தொடச்சிட்டு 
கேப்பு தெரியாத அளவுக்கு பண்ணிக்கோங்க பிரட்டு தான் அவ்வளோ ஈஸியில் தெரியாது நான் இப்போ தான் முதல் முதல் அதை ட்ரை பண்ணுறேன் உங்களுக்காக இப்போ எண்ணெயில் போட போகிறேன் ஓகே பால் இது போண்டா கொண்டக்கடல போண்டா சப் பண்ணியாச்சு உள்ளே எல்லாம் வச்சாச்சு நம்ம எண்ணெயில் இறக்க போகிறோம் எண்ணெயில் இறக்கியாச்சு மற்றது இன்னொன்று வைக்க போகிறேன் இன்னொன்று போடுறோம் பார்த்துங்க இப்போ நான் மூணு மூணு பண்ணுற அளவுக்கு நான் என்ன வச்சுருக்கேன் குட்டி குட்டியாக போட்டால் நிறையா போடலாம் நீங்கள் உங்களுக்கு எப்படி விருப்பமோ அதேமாரி நீங்கள் போடுங்க நான் மூணு அதையும் இறக்கிட்டேன் இப்போ அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணணும் கொஞ்சம் நேரம் அதை வேக விட்டுருவோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம திருப்பி போடலாம் ஒரு பக்கம் வந்துருக்கு பாருங்க நான் அப்போ திருப்பி விடணும் நான் திருப்பி விடுறேன் இந்த பக்கம் வந்தோம்னா நம்ம இப்போ எடுத்துருந்தாங்க பாருங்கள் எப்படி வந்திருக்கு பாருங்க இந்த பக்கம் நமக்கு கருவேப்பிள்ளை பொறிச்சு போடணும் முடிச்சுக்கிட்டு ஒரு பக்கம் நல்லா வெந்து போச்சு இன்னொரு பக்கம் எண்ணெயை வந்து போடும்போது நல்லா தீயில் வச்சுருங்க அப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு பக்கம் வந்தோன்னா தீயை கம்மி பண்ணிடணும் நீங்கள் ஃபுல் தீ வச்சிட்டிங்கன்னா காந்திடும் நம்ம ஏற்கனவே உள்ளே அது ஸ்டெப் பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப நேரம்லாம் வேக விட வேண்டாம் எடுத்துடலாம் எந்திருக்கு நம்ம இதை ஃபஸ்ட்டு எடுப்போம் ஃபஸ்ட்டு இதான் போட்டேன் நான் எண்ணெயெல்லாம் குடிக்கவே குடிக்காது நீங்கள் பயப்படவே வேண்டாம் அருமையான சூப்பரான போண்டா ரெடி சாப்பிட தயாராக இருக்கு எனக்கு இந்த கடையிலலாம் போடுறாங்கள அது அந்த இந்த டீ கடையிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா இத்தி பெருசு இருக்கும் அதேமாரி உங்களுக்குலாம் போட்டு காட்டணும்னு ஒரு ஆசை அதனால் தயவு செய்து கடையில் வாங்கிட்டாங்க எண்ணெய் நல்ல எண்ணெய் கிடையாது எல்லாம் பாமாயில் தான் செய்கிறாங்க வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிட்றது தான் நம்மளுக்கு நல்லது ரோட் நான் கொஞ்சம் கருவேப்பிள்ளையை பொறிச்சு போட பார்த்து போடுங்க என்னென்ன வெடிக்கும் கருவேப்பில் காஞ்ச கருவேப்பில் கொஞ்சம் உரி முன்னாடி தண்ணி இதில் போட்டுருங்க கருவேப்பில் துணியில் போட்டு உணக்கிட்டிங்கன்னா தண்ணி எல்லாம் உஞ்சிடும் நான் கொஞ்சம் தண்ணியோட போட்டேன் அதான் சொல்ல சொல்லி வெடிக்குது நீங்கள் கொஞ்சம் இது பண்ணிக்கோங்க ஈரத்தோட போட்டால் வெடிக்கும் சூப்பரான சுவையான கொண்டக்கல்ல பிரெட் போண்டா தயாராக இருக்குது சாப்பிட எல்லாரும் நல்லா செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்து வாழை இலையில் தட்டுங்க வாழை இலையில் வச்சு சாப்பிடுங்க ரொம்ப ரொம்ப உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது சூப்பரான சுவையான கொண்டைக்கடலை பிரெட் போண்டா ரெடி இதை வந்து நீங்கள் பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் சொல்லுங்கள் என் சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதோடு நான் உங்களை அடுத்த ரெசிபியில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்